Es ist zunächst kein Auftakt nach Mars für unsere U23. Doch schon im ersten Spiel zeigt sich die Mentalität. Ferrei, Raschel und eine unglaubliche Parade von Luca Umbehauen führen den BVB zum Auftaktsieg. War natürlich auch ein schwieriges Spiel, muss man sagen, in Zwickau. Die haben natürlich auch noch drei Minuten 1-0 geführt. Aber wie wir danach als Mannschaft wieder zurückgekommen sind, haben wir, glaube ich, auch letztes Jahr in der Liga gezeigt. Und äh, war auch ein sehr gutes Zeichen, auch, glaube ich, an die Gegner, dass wir das auch in dieser Liga schaffen. Zum ersten Heimspiel empfängt der BVB Waldhof Mannheim. Und erneut zeigt Luca Unbehauen seine Klasse. Klasse ist auch das 1 zu 0 von Marco Pasalic, ein echtes Tor des Monats. In Halbzeit 2 der Ausgleich 1 zu 1. Geiles Spiel, intensives Spiel, viele Fouls, aber glücklich über mein Tor, glücklich über den Punkt. Ich wäre natürlich glücklich über einen Sieg gewesen, aber man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Aber wir haben hart dagegen gehalten, gegen eine gestandene Mannschaft, gestandene Profis, die auch schon zweite Liga gespielt haben. Und wir haben gezeigt, was wir können, dass wir als junge Mannschaft hier in der dritten Liga mithalten können. Natürlich, das macht natürlich viel mehr Spaß, gerade wenn du über 1000 Dortmund-Fans hast. Das macht natürlich einfach Spaß, rote Erde. ist einfach geil, dann hier dritte Liga spielen zu dürfen. Und wir freuen uns auf die weitere Saison. Und weiter geht es mit einem echten Torfestival. Durch Tore von Pasalic, Bornemann, Taschi, Tatz und Makrekis gewinnt der BVB 5 zu 2 im Breisgau und übernimmt für eine Nacht die Tabellenführung. Ja, ich glaube, wir haben eine gute Mentalität als Mannschaft. Das sieht man auch, dass man nach einem 1-0 dann so schnell wieder zurückkommt, weil jeder den Willen hat und weiß, dass wir die Qualität haben, da so schnell wieder zurückzukommen. Ich kann es nicht lassen. Ich bin überglücklich über mein Tor, aber glücklicher über den Sieg, den wir eingefahren haben hier. 5-2 ist Wahnsinn. Im zweiten Heimspiel dann das zweite Unentschieden. Erstmals ohne eigenes Tor. Der BVB vergibt mehrere Möglichkeiten und bekommt einen klaren Handelfmeter nicht. Er bleibt aber auch erstmals ohne Gegentor. Am Ende ein 0 zu 0 gegen Saarbrücken. Ja, wir hätten das Spiel natürlich sehr, sehr gerne gewonnen. Ich glaube, die Möglichkeiten dafür waren durchaus vorhanden. Wir haben, glaube ich, fünf gute Möglichkeiten wo ein Stück weit die Genauigkeit fehlt und auch die Entscheidung vielleicht nicht richtig ist, das schießen wir aufs Tor, wo wir vielleicht quer spielen können. Ähm, haben eine große Möglichkeit allerdings auch zugelassen, den, den Luca dann auch überragend hält. Aber insgesamt ähm, denke ich, jetzt nehmen wir den Punkt mit. Ähm, hätten das Spiel, wie gesagt, sehr, sehr gerne gewonnen. Aber wir haben einfach den Ball nicht ins Tor bekommen und deswegen müssen wir heute damit leben. An der Bremer Brücke in Osnabrück läuft dann alles in die falsche Richtung. Ein früher individueller Fehler führt zum Rückstand. Nach Foul an Richmond Tashi gibt es dann elf Meter. Tobi Raschel vergibt die große Chance zum Ausgleich. Und nachdem Taz in Halbzeit 2 doch ausgleichen kann, kontern die Niedersachsen mit einem strammen Fernschuss. Die erste Niederlage der Saison. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Ein paar entscheidende Fehler dann in der Situation, in der entscheidenden Situation. Aber ich glaube, der VfL hat auch ein gutes Spiel gemacht. Und ja, jetzt müssen wir aufstehen, jetzt müssen wir äh, aus den Fehlern lernen. Vier Tage später haben sie daraus gelernt. Nach einer überzeugenden Leistung steht ein 4 zu 1 gegen den MSV Duisburg. Der erste Heimsieg, ein insgesamt starker Saisonstart. So darf es gerne weitergehen.